వెల్కమ్ టు మనా చెఫ్ నా పేరు మాధవి ఈరోజు మనం నూనె గోంగూర ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇప్పుడు మనకి ముందుగా కావాల్సిన పదార్థాలు గోంగూర అండి గోంగూరని నేను పెద్ద కట్టలు రెండు తీసుకున్నాను వీటిని ఇలా ఆకులు విడదీసి శుభ్రంగా రెండు మూడు సార్లు కడిగి పెట్టుకోండి ఉల్లిపాయ ఒకటి ఆనియను ఈ ఆనియన్ని ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకోండి జీలకర్ర వన్ టీ స్పూన్ మినప్పప్పు వన్ టీ స్పూన్ శనగపప్పు వన్ టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి ఒక పది వెల్లుల్లి రెమ్మలు తీసుకొని ఇలా కచ్చాపచ్చాగా దంచి పెట్టుకోండి మెంతులు ఒక చిట్కెడు మూడు పచ్చిమిర్చి ఈ పచ్చిమిర్చిని ఇలా కొంచెం కచ్చాపచ్చాగా దంచి పెట్టుకోండి పసుపు వన్ టీ స్పూన్ కారం ఒక టేబుల్ స్పూన్ లేదా మీ రుచికి సరిపడా ఉప్పు మీ రుచికి సరిపడా కరివేపాకు ఒక రెమ్మ ఒక ఐదు లేదా ఆరు టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ ఎందుకంటే మనకి దీనికి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువే పడుతుందండి ఇప్పుడు తయారీ విధానాన్ని చూద్దాం ముందుగా ఇలా స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకోండి దీంట్లో ఆయిల్ వేసుకోవాలి దీనికి గోంగూర నూనె గోంగూర అన్నాం కాబట్టి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువే పడుతుందండి ఈ ఆయిల్ కొంచెం హీట్ ఎక్కిన తర్వాత దీంట్లో ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర చూడండి మినప్పప్పు ఒక టీ స్పూను శనగపప్పు ఒక టీ స్పూను చూడండి ఒక చిట్కెడు మెంతులు ఇవన్నీ వేసి కొంచెం లైట్గా ఫ్రై అవనివ్వాలి ఇలా కొంచెం లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లో ఇక్కడ చూడండి వెల్లుల్లి రెమ్మలు కొంచెం కచ్చాపచ్చాగా దంచి వేసుకోండి అలా దంచి వేసుకోవడం వల్ల ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుందండి దీంట్లోనే పచ్చిమిర్చి ఒక మూడు పచ్చిమిర్చి ఇలా దంచి వేసుకోండి ఈ పచ్చిమిర్చి వే వేసుకోవడం వల్ల ఈ ఫ్లేవర్ కొంచెం గోంగూరకు పట్టి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి దీంట్లోనే కరివేపాకు ఈ కరివేపాకు కూడా వేసుకున్న తర్వాత ఈ ఆనియన్స్ ఈ ఆనియన్స్ కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి మనకి మరీ ఎక్కువ ఫ్రై చేసుకోవద్దండి కొంచెం అంటే వేగి వేగనట్టుంటే మనకి పచ్చల్లో టేస్ట్ బాగుంటుంది మరి ఎక్కువ ఫ్రై చేసుకున్నా కానీ టేస్ట్ అంత బాగుండదు చూడండి కొంచెం ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఆనియన్స్ దీంట్లో పసుపు వేసుకోండి పసుపు ఒక టీ స్పూను లేదా ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ సరిపోతుంది ఈ పసుపు వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లోనే కారం కారం వేసుకుంటున్నాను ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఈ కారం మీ ఇష్టం అండి అంటే మీరు కారం చూసి వేసుకోండి ఇప్పుడు నేను కారం వేసుకున్నాను కదా మనం గోంగూర వేసుకున్న తర్వాత కూడా కారం సరిపోకపోతే కొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఏం పర్వాలేదు దీంట్లోనే సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ కొంచెం వేసుకోండి సరిపోకపోతే మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు ఈ సాల్ట్ కూడా వేసుకొని అన్నీ బాగా ఒకసారి బాగా కలియబెట్టి ఇప్పుడు లాస్ట్గా ఈ గోంగూర వేసుకుంటున్నాను శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న గోంగూరని వేసేసుకోవాలి ఈ గోంగూర వేసుకొని మెల్లగా తిప్పుకుంటూ ఉన్నారంటే మనకి గోంగూర తొందరగా ఉడికిపోతుందండి అంటే తొందరగా మెత్తబడిపోతుంది చూడండి మనకి గోంగూర తొందరగా మెత్తబడిపోతుందండి ఒక్క రెండు నిమిషాలు ఇదే విధంగా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకున్నామంటే మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టి ఫ్రై చేసుకోండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి ఎంతో ఈజీగా అయిపోతుంది మనకి గోంగూరతో ఎన్ని వెరైటీ చేసుకున్నా కానీ చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి ఈ విధంగా ఒక్క రెండు నిమిషాలు ఇలా కలిగి పెట్టుకుంటూ ఈ ఆయిల్లోనే ఫ్రై చేసుకోవాలి మనకి సైడ్స్ మొత్తం ఆయిల్ కనిపిస్తుంది అలా వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది చూసారా మనకి సైడ్స్ ఆయిల్ కనిపిస్తుంది కదా ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఉప్పు కానీ కారం కానీ సరిపోలేదు అనుకుంటే ఇప్పుడు కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి యాడ్ చేసుకొని ఒక మనం చెప్పాను కదా ఒక రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోండి అని ఆ ఫ్రై చేసుకునే ముందు ఉప్పు కారం సరిపోకపోతే ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకున్నారంటే సరిపోతుందండి దీంట్లో ఉప్పు కారం పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయాయి ఇంకా నేను ఏమి యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు చూసారు కదా ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి సర్వ్ చేసుకోవడమే చూసారా నూనె గోంగూర ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చో చాలా సింపుల్ అండి చేసుకోవడం టేస్ట్ కూడా రైస్లో చాలా బాగుంటుంది 
ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మనాచఫ్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి